প্রিয় দর্শক নিউটল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট অনুষ্ঠানে আজকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছেন রাশুদুল হক সহযোগিতা রয়েছে ক্যাম্ব্রিয়ান স্কুল এন্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার এন্ড হাসপাতাল পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক আসন্ন সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে বাদ পড়তে পারেন কোন মন্ত্রী বা কোন এমপিও বলা যায় যে মনোনয়ন নিয়ে কিছুটা টেনশনই রয়েছেন কেউ কেউ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে রংপুর এবং রাজশাহী বিভাগের উনসত্তরটি আসনে তাদের প্রার্থী আজ চূড়ান্ত করা হয়েছে অন্যদিকে সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন করতে গিয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছে রয়েছে বিএনপি এবং গতকাল আপনারা জানেন যে গতকাল বিএনপি জোটা এতদিন ছিল কল্যাণ পার্টি সেই কল্যাণ পার্টি নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব করার জন্য স্টুডিও তো উপস্থিত রয়েছেন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য শামীম ওসমান এবং রয়েছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য নীলুফার চৌধুরী মনি ভাই এবং আপা দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকের আলোচনায় শামীম ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে অনেকেই টেনশন রয়েছেন আমরা জানি যে আপনার কেমন টেনশন হচ্ছে না আমার মোটেও টেনশন হচ্ছে না এই কারণে যে আমি প্রকাশ্যে বলেছি আমার দলকে যে আমাকে মনোনয়ন দিয়ে না এই কারণে বলেছি আবার মনোনয়ন পেপার সাবমিটও করেছি দলের নির্দেশে আমি মনে করি যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো ফ্যাক্টর না আমরা যারা পঁচাত্তরের পরে রাজনীতি করতে এসছি আমাদের কিন্তু রাজনীতি করতে আসার কথা না আমরা করতে এসছি একটাই কারণে যে বঙ্গবন্ধুর যদি মৃত্যু না হতো তাহলে হয়তো আমাদেরকে রাজনীতি করতে হতো না বাংলাদেশটা বহু আগেই আমার মনে হয় জাপান কিংবা সিঙ্গাপুর এদেরকে ক্রস করত আমরা কিন্তু আমাদের শৈশব কৈশোর যৌবন সব কিছু হারিয়েছি ঠিক আছে তো সেইখানটাতে আমি একটা জিনিস মনে করি যে বঙ্গবন্ধু যেমন আওয়াম লীগের সম্পদ ছিলেন না ঠিক একইভাবে আমি বিশ্বাস করি শেখ হাসিনাও এখন আওয়াম লীগের সম্পদ না শেখ হাসিনা বাংলাদেশটাকে ওই জায়গায় নিয়ে গেছেন কিন্তু আজকে পঁয়ত্রিশতম অর্থনীতির দেশ আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশকে যেটা কেউ একসময় তুচ্ছ চাচ্ছিল্য করত আজকে দেখেন আপনি সারা পৃথিবী বাংলাদেশের মতো দেশে নির্বাচন নিয়ে কত মাথা ঘামাচ্ছে কেন হ্যাঁ কত জায়গায় হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছে কেন সো এই জায়গাটাতে নিয়ে আসছেন শেখ হাসিনা এবং আমি এইটুক করতে চাই এই জন্যই বলছি আমার মনোনয়নটা সাবজেক্ট ম্যাটার না শেখ হাসিনাকে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী দরকার এই কারণে দেশকে বাঁচানোর জন্য যাতে আমার মতো করে আজকের থেকে তিরিশ বছর কিংবা চল্লিশ বছর পরে যে আমার সন্তান কিংবা আমার নাতি যাতে আফসোস করে না বলে যে আমার রাজনীতি করার কথা ছিল না সো আমি মনে করি যে আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে আস্তে আস্তে রাস্তার থেকে রাজনীতি উঠে যাবে হুম মেধাভিত্তিক রাজনীতি হবে দেশকে আগাতে গেলে কিন্তু আপনার মেধাভিত্তিক লোক নিয়ে আসতে হবে তো এই জিনিসগুলিকে মাথায় রেখে আমি মনে করি যে কে নমিনেশন পাবো কে পাবো না এটা ফ্যাক্টর না ফ্যাক্টরটা হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন আমরা পঁচাত্তরের পরে এসে আমরা যে কাজটি করতে পেরেছি আমরা আমাদের স্যাটিসফাইড বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করতে পেরেছি এটা আমরা স্যাটিসফাইড এটা আমাদের মূল চাহিদা ছিল এক্সেস পেয়েছি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার আর তৃতীয় যেটা পেয়েছি বাংলাদেশকে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশে নিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি সো আমার মনে হয় যে আমাদের একটা নেক্সট এমন একটা জেনারেশন গড়তে হবে যে জেনারেশনে এই মিথ্যা মানে জালিয়াতি কথা রাজনৈতিক চাটুকারিকতা কিংবা এই যে সন্ত্রাস যে মানুষ পুড়িয়ে মারা এগুলি এটা এটা কোনো সভ্য দেশের হতে পারে না এটা হ্যাঁ সৃষ্টি সিরাজী বাসু আশরাফুল মকলুকাতকে পুড়িয়ে মেরে দিচ্ছি আমি এটা কোনো রাজনৈতিক ভাষা হতে পারে এর থেকে যেটা হচ্ছে যারা মেধাসম্পন্ন মানুষ তারা রাজনীতি থেকে সরে যাবে কিন্তু ছেলেপিলেগুলি সো আমি মনে করি যে আমাদেরকে উচিত হবে এমন একটা রাজনীতি উপহার দেওয়া যে রাজনীতি সজীবদের জয় কেন একটা ডাইনামিক পার্সন ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রবক্তা আমি দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার তিন পর্যন্ত আমেরিকায় ছিলাম দেশ থেকে ছাড়া পরে তখনই উনি আমাকে ও আমাকে বলতো শাহিম ভাই আমার যদি ক্ষমতা যায় ডিজিটাল বাংলাদেশ সবে ডিজিটাল আমি কিছু বুঝতাম না টু বি অনেস্টলি ও আমাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করতো কি হোয়াট ইজ ডিজিটাল বাংলাদেশ এরপরে ধরেন আমাদের শেখ রেহানা আপার ছেলে আমাদের রেজন যদি বব ববি হ্যাঁ রেজন সিদিক ববি এই দেখেন গত তিন ছয় মাস ধরে দেখবেন শুধু গুজব কি সজীব জয়কে আমেরিকা তে অ্যারেস্ট করে রেখেছে এটা হয়েছে তাকে বের হতে পারছে না আরও ডালপালা মেলবে হ্যাঁ আরও ডাল কত কিছু করেছে মানে ও হি ইজ আন্ডার অ্যারেস্ট তাকে এটা হয়েছে ওইটা হয়েছে কত কিছু কিন্তু সে কিন্তু প্লেন দিয়ে বাংলাদেশে নেমেছে এসে ঠিক আছে বাট আমরা জানি ওনারা কি ছিল এই দুই ভাই কথা বলছিল না বিকজ তারা এই সমস্ত কানে নেয় না বিকজ দে আর নট তারেক রহমান হাওয়া ভবন থেকে সৃষ্টি হয়নি তারা তার জাতির পিতার দহিত্র শেখ হাসিনার পুত্র শেখ রেহানার পুত্র ওনারা একটা কাজ করেছেন বাবা মা ভাই সব কিছু হারিয়েও কিন্তু দেখেন
নিজের সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ করেছেন জয় দেখেন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিকে করা আমি অবাক বিশ্বাসের সাথে আমার মনে আছে যে আমার এটা বোধ হয় দুই হাজার পাঁচ ছয় হবে রেজুয়ান্সি থেকে ববি তখন সে অনেক ছোট বয়স আমাদের থেকে তো অনেক ছোট তখন আরও ছোট বয়স হ্যাঁ পাঁচের থেকে অনেক ছোট সে আল জাজিরিয়ার সবচেয়ে টপ ডেঞ্জারাস এক সাংবাদিকের সাথে একটা ইন্টারভিউ দিয়েছিল আমি যেটা কলকাতায় বসে দেখেছিলাম এবং আমি অবাক বিস্মিত হয়েছিলাম যে এইটুকু একটা ছেলে কিভাবে এই উত্তরগুলি দিচ্ছে এটা হচ্ছে মেধা আজকে দেখেন সাইমা অজেদ পুতুল দেখেন আজকে আমাদের দক্ষিণ এশিয়ায় আজকে ভোটে অন্য অন্য দেশের ভোটে আজকে সে হুয়ের রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়েছে আজকে রেহান শেখ রেহানা আপার আর এক মেয়ে ব্রিটেনের এমপি হয়েছে তো এই যে বিষয়গুলি ওনারা কি দিয়েছেন এডুকেশান দিয়েছেন ওদেরকে এই দুই ভাই গত এক বছর ধরে জাতির পিতা কন্যা যেই স্মার্ট বাংলাদেশের থিওরি দিয়েছেন সেই এক মাস এক বছর ধরে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এক মাস বছর বললে হবে না আরও দু আগ আরও মিনিমাম দুই বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তারা তাদের মাধ্যমে তাদের সার্কেল লিখে নিয়ে যে এই স্মার্ট বাংলাদেশের মডেলটা কি হবে কিভাবে বাংলাদেশকে দ্রুততম জায়গায় ওই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে আর এখান দিয়ে বিএনপি অ্যান্ড জামাত অ্যান্ড আদার্স গুজব এমন কোনো গুজব নাই অশ্লীল গুজব মিথ্যা গুজব যেই গুজব শুনলে শয়তান হয়তো ভয় পেয়ে যায় এত মিথ্যা তো বলে কেমনে মানুষ এই ধরনের গুজবগুলি তাদের বিরুদ্ধে ছড়ানো হয়েছে সো এখন এই যে এই যে গুজব বলতে বলতে এই যে মিথ্যা বলতে বলতে এই দলটাকে ওনাদেরকে কিন্তু এখন আর কেউ ভালো চোখে দেখছে না বিশ্বাস করছে না যেমন ধরেন ইটস ভেরি শেমফুল টু আস আমি মনে করি যেমন বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে হ্যাঁ বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিসে একজন ওই যে কী নাম আমি ভুলে গেছি ভদ্রলোকের বাইডেন মিয়ারফি মিয়া আর না আমার অতটা মনে হয় না ওখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা তলে হাত দিতে ভুলে গেছে হ্যাঁ আমরা বলতাম না এত বড় মোরক তখন ও বলতো যে কত বড় তখন বললো না এই পিছনে হাত দিতে ভুলে গেছি ওই অবস্থা মার্কিন প্রেসিডেন্টের ইউনাইটেড স্টেটসের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কে হাজির করা হলো থাকলো কে ওখানে ওই যে রিজভি সাহেব ছিলেন ওনার সাথে ছবি উঠল সরদি সাহেব ছিলেন ওই যে আমাদের সাদেক হুসুন খোকাবাইয়ের ছেলে ছিল আরও কারা কারা ছিল সো আলটিমেটলি কী দেখা গেল যে বোকাস ফলস সো আমি মনে করি যে আমি দেশের বাইরে অনেকবার কাটিয়েছি আমাদের কিন্তু অনেক মেধা সম্পন্ন ছেলে মেয়ে ভবিষ্যতে আছে এরা এই জিনিসগুলিকে নোংরামিভাবে দেখছে ভালোভাবে দেখছে না কিন্তু হ্যাঁ যেহেতু ভালোভাবে দেখছে না এই মানুষ পুড়িয়ে মারা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা উনি বলবেন না আপনারা পড়া হচ্ছে না আমি বলবো আপনারা পড়া হচ্ছেন হোয়াট এভার ইজ যেটা হচ্ছে সেটাকে পছন্দ করছে না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় বিদেশে যারা থাকেন কেউ কেউ আছেন যে আমি আমেরিকায় থাকি ও মাই গাড আমি আমেরিকায় থাকি হ্যাঁ আমেরিকানাইজ ওনারা হয়তো আমাদেরকে দেখ পছন্দ করেন না তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন বাট এটাও ঠিক আছে অনেকে আছেন যারা বিদেশে থাকেন দেশের জন্য কিছু করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন আমার মনে হয় যে আমরা যেই জেনারেশন ধরেন আমি সিক্সটি টু আমাদের উচিত হবে ওদের জন্য একটা উন্মুক্ত বাংলাদেশ করে দেওয়া এই লোকগুলি কি যেটা মালয়েশিয়া করা হয়েছিল হ্যাঁ মালয়েশিয়া করা হয়েছিল এদেরকে যদি আমরা নিয়ে আসি এই সজীবদের জয় জনসিদিক ববির মতো যারা মেধা সম্পন্ন আছেন হ্যাঁ যারা পরীক্ষার হলে যে মশারি তলে খাতা পাস করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন নাই হ্যাঁ এরকম মেধা সম্পন্ন লোকগুলিকে যদি আমরা বাইরে থেকে ইউরোপ আমেরিকা রাশিয়া হোয়াট এভার ইজ ভারত যেখানেই আমাদের বাঙালি ছেলেরা আছে তাদেরকে যদি যেই সুযোগ সুবিধা তারা তারা পাচ্ছেন সেটা দিয়ে যদি আমরা তাদেরকে নিয়ে আসি এই বাংলাদেশে যে ডু সামথিং ফর দ্য কান্ট্রি আমার মনে হয় যে বাংলাদেশ পাঁচ বছরে উন্নত বাংলাদেশের আরও আরেকটু আরেক ধাপ উপস চলে যাবে কিন্তু স্বামী ভাই আপনি যে খুব সুন্দর কথা বলেছেন কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা আমলাতান্ত্রিক যে কাঠামো সেই কাঠামো কি এরকম মেধাবীদের বাংলাদেশে ফেরত আনাটাকে উৎসাহিত করবে অফকোর্স করতে হবে এটা দিস ইজ আওয়ার ডিউটি দিস ইজ পলিটিশিয়ান্স ডিউটি এটা আমাদের ডিউটি এই ডিউটিটা আমরা পালন করতে পারলে কিন্তু কে বাধা দেবে বাধা দেবে কে আপনাকে রাজনীতি একটা জিনিস আমি বলি কিছু মনে করবেন আমার যে থিওরি আমার তিন পুরুষ ধরে আমরা রাজনীতি করছি আমার দাদা এমএলএ ছিলেন আমার আব্বা ছিলেন আমার দুই ভাই এমপি ছিলেন এক ভাই এমপি আছেন এখন সো আমার বাবা একটা কথা আমাকে শিখিয়েছেন রাজনীতি করতে গেলে হয় কথা বলবা না যদি সত্য না বলতে পারো বাট যখন বলবা ট্রুথ বলবা বিকজ ট্রুথ ইজ বিউটি বিউটি ইজ ট্রুথ সত্যটা বলবা স্ট্রেট বলবা আর যদি সাংবাদিক হও মানে আমি মনে করি তাহলে সত্যটা লেখবা কিংবা বলবা এখন তো টেলিভিশন আছে তখন তো টেলিভিশন এভাবে ছিল না আর যদি না পারো লেখবা না সো আপনি আমি জার্নালিস্ট অ্যান্ড পলিটিশিয়ান্স যদি একটা জায়গায় আসে হোয়াট দেউল দেখে তারা কী করতে পারবে কেউ কিছু করতে পারো না তাদের সন্তানও তো বিদেশে লেখাপড়া করছে কিন্তু সিস্টেমটা সিস্টেম সিস্টেম সব জায়গায় থাকে সিস্টেম ভাঙতে হবে
একত্রিশ বছর বয়সে এসে দেশের হাল ধরেছেন উনি যখন উনি হাল ধরেছেন যখন উনি ওনার বাবা মা ভাই সবাইকে হারিয়ে বত্রিশ নম্বরের সামনে চিৎকার দিয়ে কানছিলেন যে এই বাসাতে আমার আব্বা আম্মা ভাই সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে যে ওর আমার তখন ক্ষমতায় যে আমাকে একটু বাসায় ঢুকতে দাও আমাকে দুই রাখার তাহমল নামাজ পড়তে দাও আমরা তো সাথে ছিলাম তখন তাই না বাচ্চা ছিলাম কিন্তু সাথে ছিলাম কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম কিন্তু তখন তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নাই অ্যাট দ্য টাইম শি ওয়াজ থার্টি ওয়ান থার্টি টু তো থার্টি ওয়ান থার্টি টু আমার ছেলে বয়স হতো তার চেয়ে বেশি ওই সময় উনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হাল ধরেছেন না আজকে দেশটাকে এই জায়গায় নিয়ে এসছেন না একুশ বার তো তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলা হয়েছে মৃত্যু মৃত্যু হয় নাই তো এই জায়গাটা নিয়ে এসছেন উনি দেশ তো উনি যদি পারেন তাহলে আমাদের নেক্সট জেনারেশনও পারবে জি শামিম ভাই শুনবো আপা আপনার কাছে যাব দুজন দর্শক রয়েছেন ফোনটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি হ্যালো 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 আসসালামু আলাইকুম জি বলুন জি বলুন শুন কামরুদ জামান লাভলো নাটোরের লালপুর থেকে বলছি জি আমার প্রশ্নটা মনি আপার কাছে মনি আপা আর কত দিন কত কাল কত বছর আপনারা অবরোধ এবং হরতাল করলে এই সরকারের পতন ঘটাতে পারবেন জি ধন্যবাদ আরো একজন দর্শক রয়েছেন जनबल सामने निर्वाचने तर भूमिका टाइम तीन नम्बर प्रश्न বিশ্বের মধ্যে যে সমস্ত দেশ এরকম দ্রুত গতিতে উন্নয়ন করেছে তারা হয়তো পরিবেশকে কিছুটা ইগনোর করেছে বা গণতন্ত্রকে কিছুটা দুর্বল রেখেছে কিন্তু তারা কি এরকম বাজার সিন্ডিকেট শিক্ষার মান তলানিতে নিয়ে যাওয়া ব্যাংকে অরাজকতা এসব বিষয়গুলোকে কি তারা এলাও করেছে ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আপা আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে নাটোর থেকে যিনি প্রশ্ন করেছেন যে আর কত হরতাল অবরোধ করলে আপনারা সরকারের পতন ঘটাতে পারবেন ধন্যবাদ আপনাকে যারা শুনছেন আমার শুভেচ্ছা অভিনন্দন এবং আমার সহ আলোচক তাকে আমার শুভেচ্ছা দেখেন অবরোধ ধর্মঘট হচ্ছে গণতান্ত্রিক পন্থার একটা সৌন্দর্য আপনার আমার অধিকারটা আমি ছিনিয়ে নিব সেটার জন্য আপনার নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার যখন গঠন হয় প্রথমে আওয়ামী লীগ একশো তিয়াত্তর দিন হরতালই করেছিল সেখানে বিএনপি মাত্র অবরোধ তাও অবরোধ মানে আন্তনগর গাড়ি ঘোড়া চলবে না কিন্তু ঢাকা শহরে বা শহরগুলোতে তার গাড়ি চলতে তো বারণ নাই দোকান খুলতে বারণ নাই সেই জায়গায় আপনাদের তো ওই কষ্টটা ওইটা হওয়ার কথা না আমাদের নেতা অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন উনি কিন্তু বলেছেন যে সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত রাষ্ট্র মেরামতের কাজ চলছে একটা রাষ্ট্র একটা ফ্যাসিস্টের হাতে জিম্মি হয়ে গেছে সেই জিম্মিটা আমি আমার সহ আলোচকের গল্প শুনলাম এতক্ষণ এটাকে আমি টকশো না বলে আমি বায়োগ্রাফিক্যাল শো বলতে পারি উনি বললেন ভালো লাগলো শুনলাম কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খারাপ করুন একটা দেশ সেই দেশে কে কতটা কি হলো বড় কথা না এখন বাংলাদেশে সেই কবির কবিতার মতো যে ভাত দে নইলে মানচিত্র খাব তো এই মানচিত্র খাওয়ার সময় প্রায় চলে এসেছে ডলার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আজকে যখন এই যে ইসে দেখলাম এইখানে কি বলে খবরের যে হেডলাইনগুলোতে যে ভালো অবস্থানে যাচ্ছে অর্থনীতি অথচ দুই তিন দিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলছে ছত্রিশ বছরের আমার কর্মজীবনে আমি এরকম ব্যাংকিং অবস্থা আমি এত খারাপ অবস্থা দেখি নাই তো এই যে যখন মানুষের নুনান্তে পান্তা ফুরাচ্ছে মানুষের আয় বাড়ছে না মানুষের ব্যয় সমানে বাড়ছে এবং দেশের সবচেয়ে বড় কথা যে আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব এটা বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে পালিয়ে গেছে যারা এই যে লাভলেও আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনি ভোট দিতে পারেন কিনা আমি জানি না ভোটটা দেওয়ার জন্য আপনার কোনো আকুতি আছে কিনা জানি না তিন দিনের অবরোধে আপনি বললেন কত দিন আমরা দিব আমরা তো আপনাদের জন্যই খাটছি আমরা কি শুধুমাত্র আমার ভোটটা কি আমি একাই দিব না আপনার ভোটটাও আপনি দিবেন এই আমার ভোট এবং আপনাদের ভোট যার যার ভোট তাকে দিব এবং যার যার মত মতো দিব পছন্দ অনুযায়ী দিব সেটার জন্যই আজকে আমাদের এই লড়াইটা এই লড়াইটা কিন্তু আমরা এখনও আপনার কি বলে যে অহিংস নীতির উপর আমরা কাজ করছি 
যেখানে বলা হচ্ছিল যে শামিম ভাই বলছিলেন যে এই যে জ্বালাও পোড়াও যে যেটাই বলুক উনি বলে নাই যে উনারটা আমরাই শুধু করে বলছেন যে অগ্নি সন্ত্রাসকে ভালোভাবে নিচ্ছে না কেউ নিচ্ছে না অগ্নি সন্ত্রাসকে কেউ কখনোই ভালোভাবে নেয় না তবে এখানে একটা কথা থাকে আপনার কিছু কিছু প্রমাণ সেই প্রমাণগুলো কিন্তু একটা ব্যাপার প্রমাণ কিন্তু সব সময় তর্ক করো বলে না যুক্তির সাথে যুক্তি আর প্রমাণ হচ্ছে উইটনেস উইটনেস কি বলছে সেটাও তো একটা ব্যাপার যেমন আওয়ামী লীগের উইটনেস আমি আওয়ামী লীগ দিয়েই বলতে যাচ্ছি যে বরিশালের জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বলেছিলেন প্রেস কনফারেন্স করে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের স্ট্যাটাসটা বোধ হয় আমার মনে হয় জাতি পুরা জানে যে একটা প্রতিমন্ত্রীর সমপর্যায়ের স্ট্যাটাস উনি প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যেখানে আগুন লাগে সেখানে একটা বিহঙ্গ নামক বাস পুরে এই বাসের মালিক আওয়ামী লীগের একজন নেতা সে মনোনয়নের জন্য এই বাসটা পুরায় তো এইটা এই এইটা গেল এরপরে আপনার আমরা তাকিয়ে থাকলাম যে বুধায় সরকার যারা আছে সরকারের ওই লোকরে পানিশড করবে ওই লোককে আমরা পানিশমেন্ট পেতে দেখি নাই পাশাপাশি যার কথা বলল তাকে আমরা পরবর্তীতে মনোনয়ন পেতে দেখেছি এবং সে এখনও বহাল তবিয়তে এমপি এবং যে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন উনিও দলের তাদের দলে ঠিক মতোই আছেন এই যে তার মানে সত্য ঘটনা বলেই কোনো কিছু তারা করে নাই সত্য ঘটনা বলেই জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কোনো শাস্তি হয় নাই এবং ওই সময়গুলোতে অনেক অনেক জায়গায় হাতে নাতে যখন ধরা পড়েছে যে কে কোথায় কিভাবে আগুনটা দিয়েছে কে কোথায় গীতারানী সরকার একজন অগ্নিদগ্ধ নারী তাকে দেখতে গেলেন প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আজকেও যিনি প্রধানমন্ত্রী উনি স্ট্রেট বললেন যে যান যান জানা আছে আপনারা কে কেমন এই যে উনার কষ্টের কথা গত কয়েকদিন ধরে দেখছি যে পুলিশ তো অনেককে গ্রেফতার করছে এবং এবং আপনাদের বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কর্মী এবং বলা হচ্ছে যে আগুন দিয়ে ছবি তুলে পাঠাতে হয় হোয়াটসঅ্যাপে আমি আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমাদের নেতারা অ্যারেস্ট হচ্ছে যখন অ্যারেস্ট হচ্ছে স্বীকার করছে না সরকার আমার বুঝতে হবে আপনারও বুঝতে হবে আমরা ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে লড়ছি ফ্যাসিস্ট যারা তারা বুক বরাবর গুলি করে মাথার খুলি উড়ায় দেয় আমরা তাদের সাথে কাজ করি তো তাদের সাথে যখন কাজ করি এবং আমরা বলি যে আমরা অহিংস নীতিতে আমি জানি না আমাদের নেতারা কেন এই কথাটা বলে আমি এটার সাথে একমত না এটা আমার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তি এখন আপনার বলেন যাদের নাম তিন চার দিন আটকে রাখে আটকে রেখে তারে একদম জামাই আদর করে যেভাবে পিটাইলে নামটা বলবে পুলিশের কাছে ওইভাবে পিটায় তারপরে ছবি তুলে দেয় আপনাদের কি মনে পড়ে আঠাশ তারিখের ফুটেজ আমার তো আঠাশ তারিখ বিকালের ফুটেজ আমি তো বিকালের সন্ধ্যার আগেই পাওয়ার কথা কারণ এটা আপনার সিসি ক্যামেরা খালি নামাবে আর দেখাবে সাথে সাথেই তো আপনাদের টেলিভিশনগুলোতে দেখানোর কথা ছিল আমরা কি সাথে সাথে দেখেছি দেখিনি আমরা বরং আসি দুই দিন আগের কথা বলি ভোলা লাল মোহনে ছাত্রলীগ নেতার বাড়িতে বোমা বানাতে গিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ এবং বোমার কারিগর নিহত আপনার কি নোয়াখালীতে আপনার চিনির ট্র্যাকে ছাত্রলীগের নেতা আগুন দিতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়েছে এবং আওয়ামী লীগ তাকে ব্যাকডেট দেখিয়ে তাকে বহিষ্কার করেছে এরকম আপনার অনেকগুলো কিন্তু আমরা দেখেছি যেমন ধরেন প্রধান বিচারপতির বাড়িতে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা কিন্তু জাহ জাহাঙ্গীর তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের বিনিময়ে সে এই এই কাজগুলো করলো জাহাঙ্গীর তিনশো চারশো পাঁচশো ডেক ভরে খাওয়ায় তারপরে ওই দিক দিয়ে তার না আসলেও চলতো সে ওই দিক দিয়ে আসছে তার লোকজন ওইখানে অ্যাটাক করছে আমি যদি ওই ওই কথাগুলার যদি আরও যদি আরেকটু উপরে যাই আমার এটা জিও পলিটিক্সের পৃথিবী জিও পলিটিক্সের পৃথিবী এখানে কিন্তু জিওতে সবাইকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হয় জাতিসংঘ বলেছে জাতিসংঘের মানি মানবাধিকারের হাই কমিশনার বিবৃতি দিয়েছে মুখোশধারী হামলাকারীরা সরকারি ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হিউম্যান রাইট ওয়ার্স বলেছে আঠাশে অক্টোবর অপ্রয়োজনে শক্তি প্রদর্শন করেছে পুলিশ আপনার পিটার হাস বলেছে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সে বলেছে সহিংসতা শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার প্রয়োগে বাধা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা সহ গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এমন যে কোনো উদ্যোগ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে আমি যদি আরও বলি টাইম ম্যাগাজিন কি বলেছে টাইম ম্যাগাজিন বলেছে দুটি মন্দ নির্বাচনে হাসিনা জিতে ক্ষমতায় আছেন যা চরম জালিয়াতি 
আপা একটু কারিগরি ত্রুটির জন্য আমরা যুক্ত হতে পারছেন আমরা একটা বিরতি নিয়ে আসছি আপা প্রিয় দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম ইন্টুল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে শামীম ভাই আপনার কাছে যেতে চাই যে আপনি মনিয়া পার কথার কাছে জবাব দিতে চাচ্ছিলেন জি দেখেন আমি একটা কথা বলছি যে দর্শক প্রশ্ন করেছেন যে ওনাকে যে কতদিন আর অবরোধ চলবে উনি দর্শকরা বুঝালেন যে আপনাদের জন্যই করছি ওনারা সব কিছুই কিন্তু জনগণের জন্যই করছেন আমার আমি শ্রদ্ধাভাজন মনিয়াপা আমার বোন ওনারা খুব টেকনিক্যালি কিন্তু বিষয়গুলি যে বাইডেনের অফ এ যে উপদেষ্টার ব্যাসাটা কেটে গেলেন সৌদি আরবদের জয় সম্বন্ধে যে প্রভাকাণ্ডা করেছেন এগুলি কেটে কাটে গেলেন আওয়ামী লীগ সব ঘটনা ঘটাচ্ছে এটা ওনারা বলে দিলেন ঠিক যেভাবে তেরো চোদ্দো পনেরোতে বলেছেন তেরো চোদ্দো পনেরোতে ওনার সব কিন্তু জনগণের জন্য করেন কিন্তু তিন হাজার পাঁচশো বাহান্নটি গাড়ি সাধারণ মানুষ এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল উনত্রিশটি রেলগাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল নয়টি লঞ্চ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল পাঁচশো বিরাশিটা স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ছয়টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সত্তরটা বিভিন্ন সরকারি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তিন হাজার ছত্রিশ জন সাধারণ মানুষের শরীরে আগুন এবং তার মধ্যে আশরাফুল মখলুকা সৃষ্টি সেরাজীব পাঁচশো জনের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন ২৬ জন পুলিশ কনস্টেবল ২৬ জন পুলিশ অফিসার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করা ছিল এটা আওয়ামী লীগই করেছে ওনার ওনার কেউ করেনি ঠিক আছে এই যে বিষয়টা এখানে দেখেন গত চব্বিশ দিনে তিনশো ছিয়াত্তরটা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে রাস্তার মধ্যে একজন পুলিশ মারামারি করলে পুলিশ মরে আগেও মরেছে স্ট্রু নো ডাউট মনেছে কিন্তু আমরাও কিন্তু পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন যারা এখন গণতন্ত্রের কি সুন্দর করে কথা বলছেন উনি সুন্দর কথা বলেন হ্যাঁ পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঠেকাতে যে দুশো পঁচাশি জন মানুষ আমাদের জীবন দিতে হয়েছে দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় পর্যন্ত বিএনপি যে ক্ষমতা ছিল আমার উনিশ জন মানুষ মারা গেছে জেলখানার থেকে বের করে নিয়ে গুলি করে মেরেছে আমার বড় ভাইয়ের ফ্যাক্টরিতে ঢুকে তিনশো গরুর দুধের বান কেটে দেওয়া হয়েছে কুচি কুচি করে রাজাসের গলা কেটে দেওয়া হয়েছে ভাইকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে আমাদের বাইতুল্লা মানে আওয়ামী লীগ সৃষ্টি হয়েছিল এই অপরাধে বুলডাজার দিয়ে বাইতুল্লা মান ভেঙে দেওয়া হয়েছে আমার বাবা যেই চেয়ারে বসতেন সেই চেয়ারে যে পেশাব করা হচ্ছে আমরা কিন্তু আসার পরে কাউকে একটা ফুলের টোকা দিয়ে নেই কেউ কেনা কারণ এটি আমাদের শিক্ষা এটি জাতির পিতার গন্ধ পেছে এটা এটা করে প্রতিশোধ নিয়ে হয় না উনি দেখেন এই যে একটা পুলিশ একটা মুক্তিযুদ্ধের ছেলে সন্তান হ্যাঁ উনি বলছেন সব আওয়ামী লীগ করেছে সেই সাজানো রাষ্ট্র কি জাহাঙ্গীরের নাম বলে দিলেন আর একটা কথা উনি বারবার ইউজ করছেন ফ্যাসিস্ট আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট থিঙ্ক সো যে উনি যেমন বলেছেন যে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান একজন প্রতিমন্ত্রী স্ট্যাটাস নো একটা অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি স্ট্যাটাস এটা যেমন সঠিক জানেন না ঠিক ওইটাও জানেন না যে জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে বলে দিলেন উনি বলছেন একটা ফ্যাসিস্ট সরকার ফ্যাসিস্ট সরকার ফ্যাসিস্ট শব্দটা ব্যাখ্যা কি ইফ উই আর ফ্যাসিস্ট উনি এখানে বসতেই পারতেন না আপনি অনুষ্ঠান পরিচালনাই করতে পারতেন না আপনি অনুষ্ঠানই পরিচালনা করতে পারতেন না আর উনিও কথা বলতে পারতেন না বা তো আপনারা বলেছেন কিন্তু ওনারা এক দেড় বছর ধরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করছেন একটা কোথাও ঝামেলা হয়নি আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি মানুষ হিসাবে প্রশ্ন করতে চাই আওয়ামী লীগের নেতা হিসাবে না আপনি আমাকে বলবেন উনি আমাকে বলবেন একজন পুলিশের ভাই এই লোকটা মারা গেছে মৃত ডেড ম্যান তার লাশটা পড়ে আছে ছাত্র দলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এখন যুব সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটির সে চাপাতি দিয়ে কোপাচ্ছে উনি বলেন জাহাঙ্গীরের মিছিল থেকে কাজটা হয়েছে সরকারের কাছে ভিডিও ফুটেজ আছে আমাদের মেয়েদের গায়ে কীভাবে মারা হয়েছে এবং ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে এটা আমরা প্রকাশ করিনি কিন্তু উনি বলছেন এই কথা আমি এই যে ব্যাপারটা হচ্ছে কি জানেন ওই যে কিছু লোক আছে যে মানে মানে কিছু লোক আছে আমি বললাম না যে দেশপ্রেম থাকে যেমন কেউ ইউরোপে থাকে আমি ও আমার বন্ধু বান্ধব আছে কিন্তু পরিচিত আছে বাংলা বাংলাদেশে কিছুই দেখে না চোখে এই উন্নয়ন দেখে না কিছু দেখে না হ্যাঁ আমাদের রূপুর প্রকল্প দেখে না পদ্মা সেতু দেখে না কিছুই দেখে না আবার কেউ আছে যান প্রাণ দিয়ে দেখে কেউ মনে করে আমি ভার্জিনিয়া থাকি ও বাবা আমি পৃথিবীর লাভার স্টেটে থাকি এরকম অনেকে ভাবে আর কি তো আমি আপনাকে একটা জিনিস দেখাই তাহলে আমি যতটুকু দেখতে পারবো না আমি জানি না ধরেন তো ক্যামেরাটা ক্যামেরাটা এটা হচ্ছে আমাদের রিজভি সাহেব আমাদের রিজভি সাহেব খোদ নিজে হাতে আগুন দিচ্ছেন তারপরেই এই যে রিজভি সাহেবের ছবি আছে দুই মনিয়াপা চান আমি দিয়ে দিতে পারি রিজভি সাহেবকে জিগ বিএনপির আচ্ছা আমি আর ওখানে আপনার দেখে নিন
এবং উনি আপনারা জানতেন উনি ছিলেন আমি জানতাম যে উনি আছেন এখানে সো উনি আছেন আছেন উনি এখানে আছেন আছেন আমাদের পরপর দুই দিন উনি করলেন কাজটা এবং উনি নিজে হাতে কতটুক দৈনদশা একটা বিএনপি যে ওনাদের যুগ্ম মহাসচিব নিজে যে আগুন দিচ্ছেন রাস্তায় আর উনি জনগণকে বলছেন আপনাদের জন্যই তো করছি ভাই এখন গত তিন দিনে আমার কাছে মিনিমাম তিনশো ফোন এসছে আমি বলেন আমি কি জবাব দেবো এটাই মনিয়া পার্কের সাথে কথা বলছিলাম যে মনে এক মিনিটে শেষ করবেন না হ্যাঁ যে এই যে বিএনপির এই যে ছেলেগুলি যারা কাজগুলি করেছে প্রত্যেকটার ভিডিও ফুটেজ চলে আসছে ওদের বাবা মা ফোন করছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন কেন কেন কি লাভ হচ্ছে আপনাদের আর উনি বলেছেন জাতিসংঘ পিটার হাস আমেরিকা এটা হু কেয়ার্স হু কেয়ার্স কে কি বলল আমার স্বাধীন দেশ ইসরায়েলের ব্যাপারে কথা বলে না কেন যেখানে প্যালেস্টাইনের বাচ্চাদেরকে পাখি না পিপ্রা পিপড়াও না মানে ইয়ের মতো করে মেরে ফেলছে সেখানে আমরা শুনেছি বিএনপি কিন্তু প্রতিবাদ করে নেই শেখ হাসিনা একজন সাচ্চা মুসলমান হিসাবে মানুষ হিসাবে ইসরায়েলের ঘটনার পরে প্রতিবাদ শুধু করেন নেই বাংলাদেশের পতাকা অর্ধনমিত রেখেছেন এবং ষোলোটা পৃথিবীর সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন আর ওনারা বলেছেন এই ব্যাপারে কথা বলেন না প্রভুরা অখুশি হবে সো বাংলাদেশ কেউ দ্বারা যারা জাতিসংঘ কিংবা অন্যরা যারা প্যালেস্টাইন দেখে না ওই যে গাজাতে যে ঘটনা করছে সেটা চোখে পড়ে না তাদের কথায় তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত বিনিময় আর দু লক্ষ মামনের সময় মেলে এরা কিন্তু তারাই যারা সপ্তম নৌবহর নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে মারতে সো উই ডোন্ট কেয়ার এনিবডি এলস আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছি সারা বিশ্বকে জানতে হবে আমরা কারোর পায়ের উপর আমরা একটু থামাই আপনাকে একটু মনিয়া পার্কাস থেকে একটু শুনতে চাই যে মনিয়া পার্কে কিছু জবাব দেবেন কি না দেখেন আমি জবাব আমি উনি যেহেতু ই দিল ডেমোক্রেসির জন্য কারা কারা কি করে না করে আমাকেও যদি একটু সময় দেন আপনি আমিও দেখাতে পারি দেখাইতে গেলে তো আর আমরা আমাদের কাছেও তো ভিডিও থাকে আমার কথা হলো ওনাদের ভিডিও বাই করতে এত দিন লাগলো কেন কেন পরের দিন তারা ভিডিওটা বের করতে পারলো না কারণ তাদের কাছে পরের দিন ভিডিও ছিল না তাই তারা পুলিশ মারারটাও আমরা বলবো ওইখানে সবুজ একটা লাঠি ছিল যাদের যাদের হাতে সবুজ লাঠি ছিল তারাই ছাত্রলীগ যুবলীগের লোক ছিল আমরা তো বুঝি নাই যে সবুজ লাঠি আর সাদা লাঠি বা কিছু আমরা আমরা ওইটা ওইটা আমরা বুঝি নাই এবং আপনি জানেন যে এই ছাত্র দলের আমাদের একজন নেতা আমানুল্লাহ নাম তাকে তেরো দিন রিমান্ডে নিয়েছে তার স্বীকারোক্তি নেওয়ার জন্য তাকে হেন কোনো জায়গা নাই যে আমি আপনার সময় কথা বলি আমি আমি জানি আপনার ম্যানার্স ম্যানার্সটা খুব ভালো আপনি আপনিও এটা মানবেন হ্যাঁ যেটাই হোক সে যদি আমানুল্লাহ হয় তাহলে আপনারা তাকে অত্যাচারে চরমভাবে অত্যাচার করতেছেন ধরে ধরে আপনি ভিডিও ফুটেজ এখন বানাচ্ছেন আপনারা ধরে ধরে এখন ভিডিও ফুটেজ আপনারা বানাচ্ছেন কারণ এটা আপনাদের বাইডেনের উপদেশের মতো না বাইডেনের উপদেশটা আপনার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিব বাইডেনের উপদেশটাকে যারা নিয়ে গেছে কথিত সালা এই সরোয়ার্দিটা কে এই সরোয়ার্দিটা যদি আমি বলি যে এই সরোয়ার্দিতে আপনাদের সময় জিএসি ছিল আপনারা প্রমোশন দিতে দিতে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে গেছেন নিয়ে ছাড়ে দিছেন আপনারাই যে এটা করেন নাই তার তার কথাটা কি এই সরোয়ার্দিকে ভালো মতো ধরলেই সব কিছু বের হয়ে যাবে থলের বিড়াল যে সরোয়ার্দি আওয়ামী লীগ করেছে আওয়ামী লীগ করার লোক ছাড়া আমাদের একটা লোককে পুলিশের চাকরি দেয় না পুলিশের একটা চাকরি দেয় না আর আর্মির এত বড় জিও সি বানায় আর্মির এত এত বড় বড় পদ দেয় এত বড় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাখে এটা কেন রাখে আপনি বুঝে না সেই লোক যখন আমাদের এখানে আসে আমাদের বুঝতে হবে যে কিভাবে কি হতে পারে আমি আপনাকে পুলিশের কথাগুলো যদি শুনাই আপনি দেখেন সাউন্ড গ্রেনেডগুলো যখন মারে পুলিশরা কি কি কথা বলছিল এই এই কথাগুলো তো বের হয়েছে এটা আপনার দেখেন चेहरा আপনি যদি 
আপনি আপনি যদি ই করেন কি বলে মিয়া আরাফির খবর নেন তাহলে আপনি সরার দিকে ধরেছেন আপনি বের করেন সরার দিকে আপনাদের লোক সরার দিকে আপনাদের আপনাদের সারা বছর আপনাদের থাকলো 28 তারিখে প্লিজ 28 তারিখে 28 তারিখে কি আপনার ওই সময়টা যখন সবাই দৌড়ের উপর তখন সে পার্টি অফিসে নিয়ে গেল বিএনপি পার্টি অফিস যখন অরক্ষিত তখন আপনারা নিয়ে গেল পার্টি অফিসে নিয়ে আমি যদি এখন বলি যে আপনারা এই কাজটা করাইছেন এটা আপনাদের কার্যকলাপগুলা এবং আপনারা অনেকগুলো কথা বললেন যে কি কেটে গেলেন আমি নাকি কেটে গেছি মিথ্যে গুজব ছড়াই আমরা माननीय প্রধানমন্ত্রী উনি আমেরিকা থাকতে আমেরিকা থেকে এসে বলছে টাকা নিলে নিক টাকা নিলে নিক এই টাকাগুলা কার টাকা বুঝাইছে টাকাগুলা কার টাকা বুঝাইছে সম্পদ বলেন সম্পদ তো টাকা দিয়ে কিনতে হইছে বিদেশে তো সম্পদ মাগনা দিবে না কেউ কেউ একটা ডলার দেয় না না খায় থাকলে তো সেইখানে টাকা নিলে নিক সম্পদ নিলে নিক তারপরে তার মানে কি এটার মানেটা কি একজন প্রধানমন্ত্রী যখন এটা বলে তার মানে শামিম ভাই এটা কি বুঝেন আপনি তো এতক্ষণ অটোগ্রাফি দিলেন বায়োগ্রাফি দিলেন এটা এইটার কারণটা কি এই লাইনটার অর্থটা তো আপনাকে বুঝতে হবে আমি আপনার সময় বললাম আপনি লেখেন আপনি লেখে রাখেন সজীবাজার জয়কে বিদেশে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন এবং এই সাউথ আফ্রিকায় আমার প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন সম্পদ নিলে নিক তার মানে কি সম্পদ তারে নিছে সম্পদ ক্রক করা হইছে এটা তো এর আগেও আমরা তো দেখেছি দুবাইতে কারা কারা সাক্ষী দিতে যান দুবাইতে কারা কারা থাকে দুবাইতে আমরা ও মা এই যে বাংলাদেশেই তো থাকি বিশ্বটা তো এখন হাতের মুঠায় আপনি বিশ্বের সবকিছু খবর আপনি যেমন নিতে পারেন মিয়া আরাফিকে আমি যখন দৌড়ের উপর আমিও তো তিনটা সাড়ে তিনটা পর্যন্ত কি সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমি পার্টি অফিসেই ছিলাম মহাসচিব নামার সময় আমাদের বলল চলেন নীলুফার চলে যাই এখানে থাকলে আপনি অ্যারেস্ট হয়ে যাব আমরা তো এই যে মহাসচিব যে গেল তারপর আপনারা পাঠাইলেন সন্ধ্যার পরে মিয়া আরাফিকে কারে দিয়ে পাঠাইলেন সরার দিতে দিয়ে পাঠাইলেন তো সরার দিনে ধরলেই তো বোঝা যায় বলে দেয় বলে না কেন তার মানে এখন বলা যাবে না ওই কথা বাইর করলে আপনাদের লস হবে এই জন্য আপনারা বলতে পারেন আপা আমরা একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে আপা একটু ব্রেক নিয়ে আসি আপনি আবারো ব্রেক আমরা টাইম দিতে আপা আমাদের সময় হয়ে গেছে আপা আপনি আমার সময় কথা মাঝখানে ব্রেক দিয়ে দেন এটা আপনি প্রিয় দর্শক আমরা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর ফিরে আসছি আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শক বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে এলাম লিটল টাটা নিউজ আর এক্সট্রা অনুষ্ঠানে মনি আপা আপনাকে দিয়ে আবার শুরু করতে চাই যে গতকাল আমরা দেখলাম যে আপনাদের জোটেরই শরিক ছিলেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত ইব্রাহিম তিনি যুক্ত ফ্রন্ট নামে নতুন একটি জোট ঘোষণা করে এবং তিনি নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গতকাল বলেছেন যে ফুল ফুটছে আরও ফুল ফুটবে এই ফুল যে কি ফুল ওনার এই তলে তলে যদি এই ফুল হয় উনি বলছে সব ঠিক হয়ে গেছে তলে তলে তারপরে কি সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে তাহলে পিটার হাঁস বলছে ওইটাও ঠিক হয়ে গেছে তলে তলে এই ফুল যদি সেই ফুল হয় যে ইব্রাহিম ফুল তাহলে আর আমার বলার কিছু নাই হ্যাঁ চেয়ে চেয়ে দেখলাম এটাই বলবো কারণ এই সব অ্যালায়েন্সের যারা আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি বিএনপির জায়গায় এই দুই অ্যালায়েন্স ছাড়া দুই দুই দল ছাড়া এদের সঙ্গে যে সব অ্যালায়েন্স আসছে এগুলো নামেই অ্যালায়েন্স ওদের কয়টা ভোট আছে আপনি বুকে হাত দিয়ে বলেন তো এক একজনের আওয়ামী লীগে আপনি হাসানুল হক ইনু সাহেবের দল বলেন কয়টা ভোট আপনার রাশেদ খান মেনন সাহেবের দল বলেন কয়টা ভোট আপনার কি বলে দিলীপ বড়ুয়ার নাম বলেন দল বলেন কয়টা ভোট আবার ঠিক বিএনপির এরকম আমি নাম বলতে চাই না যারা গেছে তাদের নামও আমি বলতে চাই না তাদের কয়টা ভোট ওই যে ওনার এলাকার একজন গেছে ওনার এলাকার একজন পৃথিবীতে শামীম ভাই তো লেখাপড়া করে পৃথিবীতে বহিষ্কার হইলে কোনো রাজনীতিবিদের রাজনীতি থাকে না এটা উন্নত দেশগুলোতে থাকে না অনুন্নত দেশগুলোতে থাকে না অ্যাকসেপ্ট বাংলাদেশ যেখানে ডাবল প্রমোশন ট্রিপল প্রমোশন হয় বিএনপিতে থাকলে একজন তৈমুর আলম খন্দকার জীবনেও মহাসচিব এবং চেয়ারপারসেন হইতে পারত না উনি এখন ওনার ডাবল প্রমোশন দল যত ছোটই হোক না কেন ওই শুনলাম আজকে নাকি মারামারি হয়েছে এই এই শুনলাম তো এখন মনে করেন তিনজনের মধ্যে পাঁচটা গ্রুপ করে করবে তো এরা হয়েছে আপনার অ্যালায়েন্স থেকে সরে গেছে এগুলো একটা স্টেটাস ছিল আওয়ামী লীগ এইখানেও একটা বুজরুকি খেলা খেলছে এই তিন দল তারপরে সাত দল 
তারপরে চোদ্দ দল তারপরে বিশ দল একজন চোদ্দ দল করলে আরেকজন বিশ দল আরেকজন বিশ দল করলে আরেকজন পঁচিশ দল এগুলো হলো একটা রাজনীতির একটা অলঙ্কার অলঙ্কার সে অলঙ্কার দু একটা অলঙ্কার না পড়লে কিছু হয় না আমি আপনার এখানে আসছি আমি বোধহয় খুব একটা অলঙ্কার পড়িনি তার মানে আমাকে কেউ চিনবে না তা কিন্তু না ভালো আর ওনাদের সাথে থাকলে ভালো আমাদের সাথে থাকলে খারাপ কিংবা নির্বাচন হচ্ছে খারাপ আমি কাউকে আন্ডারমাইন্ড করি না আমি একটা জিনিস মনে করি যারা নিজেকে খুব বড় ভাবে মানুষ তাদেরকে ছোটো ভাবে হ্যাঁ এটা ভাবা উচিত না কেউকে আন্ডারমাইন্ড করা উচিত না দুনিয়াতে বাংলাদেশের রাজনীতিরা নষ্ট করেছে একটা মানুষ অ্যান্ড দ্যাট ইজ তারেক রহমান একুশে আগস্টের বোমা হামলার ঘটনা বাংলাদেশ রাজনীতিকে আজকে এই টার্নিংয়ে নিয়ে এসছে এই এই যে হামলা মামলা যদি হচ্ছে এখন আপনি আমার জিজ্ঞেস করতে পারেন আওয়ামী লীগ কী ভুল করেছে এইটুকু সৎ সহজ আমার আছে যে আওয়ামী লীগ কী ভুল করেছে আমি বলতে পারবো আওয়ামী লীগের প্রথম ভুল হচ্ছে তেরো চোদ্দো পনেরোতে যে অগ্নি সন্ত্রাসগুলি হয়েছে তাদের বিচার না করা সেই বিচার যদি হতো আজকে তিনশো ছিয়াত্তরটা গাড়ি পুরে না ওই পুলিশকে কুপিয়ে মারা হয় একশো ছত্রিশ জনের জেল দিচ্ছে বোন আমি একটা মিনিট হ্যাঁ এখন এখন হচ্ছে এটা আগে হওয়া হচ্ছিল এরপরে দেখবেন আর হবে না ঠিক আছে আচ্ছা এই যে এই জিনিসটা সামনে কি করা উচিত স্মার্ট বাংলাদেশের জন্য আমি যদি জাতির পিতার কন্যা শেখ হাসিনাকে চিনে থাকি আমি আমার মাকে যেভাবে চিনি ওনাকে আমার মনে হয় না ওনার চেয়ে কমভাবে চিনি ওনার ডায়াল আমরা শুনি ওনার কথা এই দুই বোনকে আমরা জানি হ্যাঁ কোনো কিছু চাওয়া পাওয়ার আসেন ওনার রাজনীতি করতে আসেননি ওনার বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে আসছেন আগামীবার আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহ রহমান রহিম যদি শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনেন কিছু কিছু মানুষের অনেক অসুবিধা হবে অনেকে বলেছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের বিচার হতে হলে দেশে কু হয়ে যাবে হয়নি কিন্তু বিচার হয়েছে অনেকেই বলেছিল স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আর বলদের ফাঁসি হলে দেশ থাকবে না ফাঁসি হয়েছে কিন্তু আগামীতে যাদেরকে উনি এই বাংলাদেশ ধরবে তার হলো ঠিক এই মুহূর্তে এসে শেষ মুহূর্তে এসে যারা মজুদদার মানুষের পেটে লাথি মেরেছে হ্যাঁ মুনাফাখোর মানি লন্ডারিং টাকা পাচারকারী এদের আগামীতে ছাড় নাই অর্থাৎ দুর্নীতি এবং যারা এই যে মানুষের খাদ্য দণ্ড নিয়ে যে মানুষকে কষ্ট দিয়েছে আমাদের এটা হলো একটাই মানে এই কথাটা মানুষ বিশ্বাস মানে কতটুকু করতে দেখবেন দেখবেন একটা কথা আছে বাঘে ধরলো বাঘে ছাড়ে শেখ হাসিনা ধরলে ছাড়ে না এটা আপনাদের মাথা রাখতে হবে আমি ওনাকে জানি দেখি শেখ হাসিনা ধরবেন তাদেরকে অফকোর্স ধরবেন ক্লিনজিং অপারেশন হবে বাংলাদেশে আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি হোয়াটে পারে সেটা আমি হই আপনি হন উনি হোক আমি স্বামী মোসমান যদিও হই আমার বুকে পাড়া দেবেন উনি আমি যদি ওনার যত কাছে সেটা এত বছর হয়নি কেন গত প্রায় পনেরো হয়েছে কিন্তু ওইভাবে যেমন এই যে চোদ্দো পনেরো আগুন সন্ত্রাসী বিচার করেনি দেখি তো আজকে এটা হয়েছে তাই না চোদ্দো পনেরো বিচার করলে আজকে কোনো বাপের বেটার সাহস ছিল না এইভাবে পুলিশকে কুপিয়ে কুপিয়ে মারে এখন উনি বলছেন এটা ওনাকে ভিডিও এখন মনিয়াপার তো ব্যাখ্যা মনিয়াপা দেবেন আর একটা জিনিস আমার কাছে খুব খারাপ লেগেছে ডিসেম্বর তিরিশ থেকে এক তিরিশ সেকেন্ডে বলছে আমার কাছে খারাপ লেগেছে চরমোনাহের মুফতি ফাজুল করিম উনি বরিশাল ইলেকশন করতে গেছেন যেটা খারাপ আমি খারাপ বলবো উনি ফজুল করিম সাহেবের ছেলে অত্যন্ত সৈয়দ ফজুল করিম সাহেব পিস সাহেবের ছেলে আমি তাকে অত্যন্ত সম্মান করতাম এই যে নির্বাচনের সময় ওনার গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে এর আগে কিছু ঘটনা ঘটেছে সেটা আমি দেখিনি ওইটার ফুটেজ আমি দেখেছি সাথে সাথে যারা গায়ে হাত দিয়েছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল এই কালচারটা আসতে হবে তাই আমি আমার নতুন জেনারেশনকে বলতে চাই আমি এবং আপা যে কথা বলে দিচ্ছি এটাতে প্রভাবিত হয়েন না দিস ইজ ইয়োর কান্ট্রি এই দেশের ভালো করতে গেলে কোনো দল করার দরকার নাই জাস্ট ডু সামথিং ফর দ্য পিপল ফর দ্য কান্ট্রি আমি কি বলছি উনি কি বলছেন এটাতে শুনলে হতাশ হবেন সো দেশটাকে সামনে আগাতে হবে এই দেশটা আপনাদের আপনাদের জন্যই দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে এবং শেখ হাসিনা আপনাদের সম্পদ জি থ্যাংক ইউ শামিম ভাই থ্যাংক ইউ আমি আপা প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন নিউজের সঙ্গেই থাকুন